అండ్ అలానే ఈ మూవీలో నాకు తెలిసి ఆన్ స్క్రీన్ ఈ రొమాన్స్ ఏదైతే ఉందో అబ్బాయితోటి ఐ థింక్ తెలుగులో అయితే మీరు చేసిన మూవీస్ పరంగా చూసుకుంటే ఎందుకంటే మీరు వేరే లాంగ్వేజెస్ లో చేసిన మూవీస్ మొత్తం మొత్తం అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో చూసుకున్నా ఇదే ఫస్ట్ టైం ఈ రేంజ్ లో రొమాన్స్ లిప్ బ్లాక్స్ దగ్గర నుంచి ఇదంతా బట్ ఎంత మనం మాట్లాడుకుంటున్నా బట్ ఆ కంఫర్టబుల్నెస్ కావచ్చు మనకు షూటింగ్ అంటే తెలిసింది ఎంతమంది క్రూ ఉంటారు మనం చూసేదేమో ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తాము కానీ అంతమంది ముందు రొమాంటిక్ సీన్ ఆ ఫీల్ తోటి చెయ్యటం ఖచ్చితంగా కొంచెం హోమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇదంతా ఉంటుంది సో హౌ డిడ్ యూ ప్రిపేర్ అండి అండ్ ఇబ్బందిగా ఉంది అనిపించింది ఇదే సినిమా నాకు కన్నడలో వచ్చి ఉంటే లేదా హిందీలో వచ్చి ఉంటే షాయద్ మేబీ నేను చేసేదాన్ని కాదేమో ఇది తెలుగులోనే కాబట్టి నేను చేశాను ఎందుకంటే తెలుగు ఆడియన్స్ వరల్డ్ నోస్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ అయితే వరల్డే అప్రిషియేట్ చేసింది తెలుగు ఆడియన్స్ ఈజ్ అ వెరీ అమేజింగ్ ఆడియన్స్ ఫర్ సినిమా సినిమా అనేది సెలబ్రేట్ చేయడం ఎవరికి బాగా తెలుసు అంటే తెలుగు వాళ్ళకి తెలుసు దే నో హౌ టు సెలబ్రేట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ దే నో హౌ టు సెలబ్రేట్ అ గుడ్ మూవీ దే నో హౌ టు సెలబ్రేట్ అ గుడ్ టెక్నీషియన్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రతి దానికి ఎంత విలువ ఉంది ఆ వాల్యూ వాళ్ళకి తెలుసు సో వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒకటి చేసినా అది వర్త్ ఎందుకంటే దే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ వాల్యూనే తెలియలేని ప్లేస్లో ఎక్కడో ఒకసారి చేస్తే నాకు సెకండ్ థాట్స్ ఉండేది ఏదో నేను చేసిన నోటీస్ అవుతుందో లేదో ఎవరు ఎలా తీసుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఆ మెచారిటీ ఆ సినిమా చూసే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇక్కడ చేయొచ్చు ఇంకొకటి బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఇస్ అ మెచ్యూర్ సీరియస్ డైరెక్టర్ ఏదో అతనికి ఈ సినిమాలో ఇలాంటి సీన్లు పెట్టి పేరు రావాలని లేదు డబ్బులు రావాలని లేదు సో ఏదో ఆ కోరికలు పెట్టుకొని దీనివల్ల సినిమా ఆడాలని పెట్టే అవసరం అతనికి లేదు సో హీఈస్ ఆల్సో డూయింగ్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ హీ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్ దీస్ సీన్స్ కాబట్టి చేస్తున్నారు సో దాట్ మెచ్యూరిటీ అండ్ ఆల్సో ఫర్ మీ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ వింటే కూడా అనవసరం కాదు అది కావాలి కాబట్టి నాకు దీని ముందు కూడా అలాంటి సీన్స్ ఉన్న సినిమాలు వచ్చాయి దానివల్ల నేను సినిమాలు వదిలే వదిలేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి బికాస్ దేర్ ఇట్ వాస్ ఇర్రెలవెంట్ జస్ట్ బికాస్ అనదర్ సినిమా విత్ టెన్ లిప్ బ్లాక్స్ డిడ్ వెల్ ఏ అనవసరంగా ఉన్న ఒక మంచి స్టోరీలో కూడా టెన్ లిప్ బ్లాక్స్ పెట్టుకుంటున్నారు దాన్ని కాంపీట్ చేయాలన్నందుకు అప్పు అది నేను చేయను ఎవరితో కాంపిటీషన్ నేను పెట్టుకోను నాతో నాకు ఇష్టం అవుతుంది నా పర్ఫార్మెన్స్కి అది యాడ్ అవుతుందో ఓకే అది కొత్త పోయిన ఒకటే సూపర్ స్టార్ అయిన ఒకటే సూపర్ స్టార్ కాబట్టి ఒకటి నేను లిప్లాక్ చేస్తానని కూడా కాదు అది ఈ స్టోరీకి కావాలి ఇది చేస్తే మాత్రమే స్టోరీ ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి దానికి ఒక అర్థం ఉంది లిమిటేషన్స్ నాకు ఉండే ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు స్క్రీన్ పైన వస్తుంది ఇది ఇమేజ్ అనేది ఉంది నాకు భీమవరం బుల్లెమ్మ అనే ప్రేమ రెస్పెక్ట్ రెప్యుటేషన్ ఉంది అది పోగొట్టుకుంటానా నేను అనే క్వశ్చన్ కూడా నాకు ఉండే అట్ ద సేమ్ టైం నేను కూడా ఎప్పుడు చేయలేదు నా మైండ్ బ్లాక్స్ నాకు ఉండే బట్ వెన్ యూఆర్ నరేటింగ్ అ స్టోరీ ఇప్పుడు ఎస్తర్గా నేను చేయడం తప్పు ఎస్తర్గా నేను ఏదో ఒకటి అబ్బాయిని కొత్త అబ్బాయి ఒక చిన్నకైనా చిన్న అబ్బాయిని స్క్రీన్ మీద స్క్రీన్ మీద మాత్రమే కాదు రియల్లో కూడా కిస్ చేయడం అంటే తప్పు కానీ నేను వైశాలి అంటే ఒక అమ్మాయి వైశాలి లాగా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉన్న ఒక అమ్మాయి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న ఒక అమ్మాయిని నేను ప్లే చేస్తున్నాను అయితే దాంట్లో నా ఒపీనియన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ వైశాలి ఒపీనియన్ ఏంటి వైశాలి నేచర్కి వైశాలి పడుతున్న ఆ కష్టాలకి అప్పుడున్న ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆమెకి ఫీల్ అయ్యే ఇమోషన్స్లో ఆమె అది చే చేయడం కరెక్ట్ డైరెక్టర్ గారు ఏదో ఒకటి అనుకున్నారు ఓకే నే నాకు ఇది కన్వే చేయాలి అది కన్వే చేయడానికి విజువల్ మీడియం నేను అంతే కానీ ఐడియా నాది కాదు ఐడియా డైరెక్టర్ సార్ అది and director also is an awardee with the sensible uh, mind who wants to do something sensible na dokku limitations ni batti idi nen cheyanante adi chaala silly ga untadi especially when i know it makes sense so i was first like oh the story naaku chaala nachindi ekkada ekkada em untadu ani naaku cheppetappudu oh lip lock ante nen eppudu cheyaledu malli kotta boy antunnara discomfort untade emo adi naaku vachindi so vallandaru ela ante idi lip lock ante kuda entha variki edi anedi naaku full clarity ga chepparu when i visualized it and then when i met him personally also aa abbai kuda chaala em antaru mature సార్టెడ్ క్లారిటీ ఉన్న అబ్బాయి అంటే మరీ అంత చిన్న పిల్లోడు లాగా అలా కాదు హీ హీ నోస్ వాట్ హీస్ డూయింగ్ హీస్ సీరియస్ అబౌట్ హిస్ జాబ్ పక్కా ప్రొఫెషనల్ ప్యాషనెట్ యాక్టర్ కొత్త అయి ఉండొచ్చు ఫస్ట్ మూవీ అయి ఉండొచ్చు కానీ మరి చిల్లర్ మనిషి కాదు అది నాకు నచ్చింది అగైన్ ద హోల్ టీమ్ ద ప్యాషన్ విత్ విచ్ దే వర్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ బాపిరాజ్ గారు ప్రొడ్యూ మీరే చూసారు ప్రొడ్యూసర్ నుంచి ఒక ఫాదర్ ఫిగర్లా చూసుకుంటారు డిరెక్టర్ గారు కూడా ఈజ్ లైక్ అనదర్ ఇస్ లైక్
ఇట్ యాక్చువల్లీ టేక్స్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇవన్నీ కనిపించవు యు ఆర్ ఆ మైండ్లో ఒకటే ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక మంచి సినిమా చేయాలి ఇది కన్విన్సింగ్ అవుతుంది అది సో యు ఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ ఈవెన్ బెటర్ ఈవెన్ బెటర్ ఈవెన్ బెటర్ అది ఒకటి ఇంకో ఇంకొక లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఇవన్నీ ఒక ఒక పాయింట్ తర్వాత కనిపించవు అండ్ ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ గ్యారంటీ యూ మీరు మూవీ చూసేటప్పుడు మీకు కూడా ఇవన్నీ కనిపించవు అస్సలు కనిపించవు ఎందుకంటే ద టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఈజ్ మచ్ డీపర్ దెన్ ద ట్రైలర్ ట్రైలర్ ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్గా ఉంది యాక్చువల్ స్టోరీ ట్రాక్ ఎలా ఉందంటే మీరు ఒక్క టైం తర్వాత మర్చిపోతారు ఇవన్నీ ఉండేది కూడా మర్చిపోతారు బికాస్ లైఫ్ ఇస్ మచ్ మోర్ దెన్ దాట్ కదా లైఫ్ కూడా అంతే కదా సమ్టైమ్స్ లవ్ అని ఇమోషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మైట్ బి అస్ బట్ ద ఇమోషన్ బికమ్ సో మచ్ మోర్ సీరియస్ దట్ చేయి పట్టుకున్నామా లేదా అని కూడా గుర్తుకు రాదు ఈ డిస్కషన్ పెద్దదైపోతుంది సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్